ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் இன்டர்பொலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க யூசிங் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் இன்டர்பொலேஷன் ஃபார்முலா ஃபைன் தி கியூபிக் பாலினாமியல் விச் டேக்ஸ் பிளேசஸ் தி ஃபாலோயிங் வேல்யூஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் அண்டு கரஸ்பாண்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்துட்டு இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்ததாக என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எவாலுவேட் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் யூசிங் நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்ட் ஃபார்முலா இஸ் இட் தி சேம் ஆஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் தி கியூபிக் பாலினாமியல் பவுண்ட் அபோ தட் இஸ் இங்கே நம்ம மூணு பார்ட்டாக இந்த ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் இன்டர்பொலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கியூபிக் பாலினாமியில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்தது இதில் கிடச்ச அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதோட ஆன்சரையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம்னா நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டு இன்டர்பொலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பாலினாமில் கண்டுபிடிக்கண்டா சிம்பிளி எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஃபைனலாக நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்டில் கண்டுபிடிச்ச இந்த எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூவையும் நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டில் கண்டுபிடிச்ச இந்த எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூ இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்குதா அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு நாலு வேல்யூஸ் டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் ஆர் பேக்வேர்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற அந்த ரெக்கோர்டு பாலினாமில்க்கு டிகிரி எப்படி இருக்கும்னா இந்த நம்பர்லேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் இல்லையா அந்த த்ரீயில் தான் இருக்கும் த்ரீயோட கூடுதலாக இருக்காது சம்டைம் த்ரீயோட கம்மியா இருக்கும் எப்போ கம்மியா இருக்கும்னா நியூட்டன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்போஸ் ஃபோர் வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டேபிளில் வந்துட்டு டெல்டா கியூ ஒய் வரைக்கும் வரும் சப்போஸ் ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு டெல்டா பவர் ஃபோர் ஒய் வரைக்கும் இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் வேல்யூஸ் வரும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு ஃபோர் வேல்யூஸ் இருந்தது இல்லையா ஸோ இந்த டேபிளில் நம்ம டெல்டா பவர் த்ரீ ஒய் வரைக்கும் கண்டுபிடிப்போம் சப்போஸ் இந்த லாஸ்ட் காலம் டெல்டா கியூ ஒய் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரிக்வர்டு பாலினாமிலுக்கு டிகிரி த்ரீயா இருக்காது ட்ரூவா தான் இருக்கும் பட் அந்த டிகிரி த்ரீயோட கூடுதலாக வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் பிகாஸ் அந்த ஃபார்முலாவுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அதெல்லாம் நம்ம டிஃபரன்ஸ் டேபிளில் இருந்து தான் கண்டுபிடிப்போம் இந்த நியூட்டன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் செகண்ட் காலத்தில் ஒய்யோட வேல்யூஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூஸ் இந்த ஒய்யை தான் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் இந்த கொஸ்டின்லே கொடுத்துருவாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் இதுதான் எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் இந்த செகண்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒய் இந்த வேல்யூஸை நம்ம இங்கே காலம் ஒய்ஸ் எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்த காலம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் டெல்டா ஒய் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் காலத்தில் ஒய்க்க வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இதில் செகண்ட் வேல்யூவில் இருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னுனா ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒன்னில் இருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த டென்னில் இருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் நைன் கிடைக்கும் தென் அடுத்த காலம் வந்துட்டு டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் உள்ள இந்த செகண்ட் வேல்யூவில் இருந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ நைனில் இருந்து இந்த மைனஸ் ஒன்னாக மைனஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் நைன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வரும் தட் இஸ் டென் அடுத்தது டெல்டா கியூ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கும் ப்ரீவியஸில் எல்லாம் செய்ததே போல தான் இந்த செகண்ட் வேல்யூவில் இருந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் டென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ தட் இஸ் டுவெல்வ்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலா எழுதிடலாம் இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் யூ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன் டூ டெல்டா ஒய் நாட் ப்ளஸ் யூ இன்டூ யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் ப்ளஸ்
ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் x நாட் அண்ட் ஹெச்சுக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு யூக்கு வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் நாட் இந்த டெல்டா ஒய் நாட் டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் அப்புறம் டெல்டா பவர் த்ரீ ஒய் நாட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம டேபிளில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த செகண்ட் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இதுதான் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ நெக்ஸ்ட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இதுதான் டெல்டா ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ அடுத்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இதுதான் டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ நெக்ஸ்ட் காலத்தில் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது இது வந்துட்டு டெல்டா கியூ ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபார்முலாவில் யூ இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் யூவோட வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் அப்படியே தான் இருக்கும் செகண்ட் டேம் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றுனா எக்ஸ் தான் அடுத்ததில் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள டூவும் நியூமரேட்டரில் உள்ள டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸை கொண்டு உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸும் இருக்குது ஸோ இந்த டேம் நமக்கு எப்படி மாறிடுறோன்னா மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் இந்த சிக்ஸ் அண்ட் இந்த டுவெல் இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேமை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த டூ அண்ட் இந்த எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் அண்ட் ரிமைனிங் டூ ஃபேக்டர் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி நமக்கு x ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படி கிடைக்கும் அகெயின் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஒன்று அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த செகண்ட் டேமில் ஒரு x இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு x இருக்குது இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குது அவுட் சைட்லேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணினா இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறிடும் ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணினா டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த மைனஸை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணினா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு டேம் கிடைக்கும் இந்த டூ எக்ஸை கொண்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேமையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே அடுத்ததாக எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஹையஸ்ட் பவர் வந்துட்டு த்ரீ ஸோ இந்த டூ எக்ஸு கியூ இந்த டேமும் முதல் எழுதிடலாம் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வரும் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேம் இங்கே வந்துட்டு ஒன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் பாலினாமியல் ஸோ நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முல அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் வந்துட்டு இது தான் அடுத்தது நம்ம எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாலினாமியில் யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னாக்க ஒய் ஆஃப் ஃபோர் தான் ஸோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கணா டூ இன்ட்டு ஃபோர் கியூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ஃபார்ட்டி ஒன்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப கிடைச்ச ஆன்சர் அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் ஃபோர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் வி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டெல் ஒய் சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் வி இன்டு வி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு டெல் ஸ்கொயர் ஒய் சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் v இன்டு வி ப்ளஸ் ஒன் இன்டு வி ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு டெல் கியூ ஒய் சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதில் வரக்கூடிய இந்த வி இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது வி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா x மைனஸ் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை ஹச் இதில் இந்த எக்ஸ் என் அப்படிங்கிறது எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் உள்ள அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ இங்கே எக்ஸோட லாஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு இந்த த்ரீ இது தான் எக்ஸ் என்னுக்கு வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் என்னுக்கு பதிலாக நம்ம த்ரீனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஹச்சுக்கு வேல்யூ ஒன் அண்ட் இங்கே நம்ம
yn இதோட value next column ல உள்ள இந்த last value இதுதான் del square yn னுக value and next column ல இருக்குதுல இங்க ஒரு value தான் இருக்குது so இத தான் delta q y not க்கு எடுக்கணும் del q y n க்கு நம்ம எடுத்துறோம் இப்போ இந்த எல்லா values ஐயும் கொண்டு இந்த formula க்கு right hand side ல எல்லா values ஐயும் substitute பண்ணிரலாம் அதே போல நமக்கு f of 4 க்கு value தான் வேணும் so இந்த left hand side ல x இருக்குற place ல 4 அப்படினு substitute பண்ணிரலாம் y of 4 தான் f of 4 So f of 4 का value equal to the y n का value 10 plus b का value 1. So 1 into the del y n का value already table ला बातो 9. Next term ला b इरकरा place ले लाऊँ 1 substitute पढ़ना numerator 1 into 2 निवेरो. Denominator ला 2 factorial इरक दिली आदु 1 into 2. That is true. Del square y n का value 10. Then plus b into b plus 1 into b plus 2. That is 1 into 2 into 3 निवेरो divided by the 3 factorial. 3 factorial ला 1 into 2 into 3. That is 6. Then into del q y n आदोडा value 10. இப்போ இதை அகைன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே உள்ள அந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்மில் நியூமரேட்டரில் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது மூணு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரும் ஸோ அந்த சிக்ஸும் டினாமினேட்டரில் உள்ள சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஃபார்ட்டி ஒன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஒன் இது வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டு டிஃபரன்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் ஆல்ரெடி நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு ஆன்சர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன்று தான் தேர் ஃபோர் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டு ரெண்டு மெத்தர்டுலேயும் எஃப் ஆஃப் ஃபோர்க்கு வேல்யூ வந்துட்டு